Eccoci nuovamente in diretta. Il gesto che faccio è per vedere se questo radiomicrofono è acceso, perché nella eventualità, siamo in laboratorio, quindi vi spiego anche gli arcani del mestiere televisivo, ma nel caso in cui questa lucetta fosse spenta, vorrebbe dire che il segnale da qui non arriva in regia e quindi mi vedreste fare il pesce. Allora tutto bene, mi dicono che, che va, non mi sono dimenticato di riaccenderlo, vado a presentare, vado a presentare un modo anche questo criticabile perché spagnoleggiante, in italiano si dice presento, non vado a presentare. Allora presento gli ospiti dell'attualità, ognuno, sono tre, per un motivo specifico. Quirino Iannetti alla mia destra è componente del comitato Alta Valle Tordino. Proprio oggi si chiama così Comitato Interfrazionale Alta Valle del Tordino. Proprio oggi è stato diffuso un comunicato indirizzato al sindaco del comune di Teramo, al presidente della ULS di Teramo e ai mezzi di comunicazione di massa, fra i quali ci annoveriamo eh, anche noi, anche se magari l'assessore Pierangelo non è d'accordo, ma siamo d'accordo noi, tanto basta. Eh, e questo documento è un documento in cui si dice che alcune frazioni del Comune di Terra vanno di che lagnarsi. Poi, eh, poi sentiremo eh, di che cosa parla il documento. Enzo D'Ignazio è presidente da pochi giorni di Teramo Nostra. Lo abbiamo già ospitato in una clessidra la sera stessa in cui diventò nuovo presidente dell'associazione. Questa sera lo ascoltammo in nome per conto della sua organizzazione, stavamo parlando di che cosa? Quella sera in cui fosti ospite? Eh, Dell'8-0, del, del parcheggio veramente del parcheggio di, San di San Francesco. Quindi non avemmo il tempo di chiedergli quali i suoi propositi, quali i suoi obiettivi, come si fa sempre ad un neo presidente di una associazione. Alla mia sinistra c'è invece Ariberto Grifoni, anche lui oggi pomeriggio in nome di un... Eh, gruppo di associazioni per la verità, Archeoclub, Arci, Associazione Nazionale Pesca Ambiente, Italia Nostra, Lega Antivisezione, Lega per l'Ambiente, Teramo Nostra, Tribunale dell'Arte, WWF, Comitato delle Frazioni, Unione degli Studenti di Teramo, CGL, Democrazia Proletaria, FGC, Gruppo Radicale Federalista, PC, PLI, PRI, PSD, Verdi Arcobaleno, ho voluto leggere tutto perché nessuno si lagnasse, ha diffuso un comunicato nel quale si dice che domattina, martedì 20, presso l'ufficio di gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici, onorevole Prandini, si avrà un incontro dove verranno esposte le ragioni della ferma opposizione alla realizzazione del progetto L'80 sul fiume Tordini. Mentre nella giornata di oggi, cioè oggi, oggi lunedì, è stata presentata dai deputati Emilio Vesce, Francesco Rutelli, Adele Faccio, Evo Edo Ronchi, dei Verdi Arcobaleno e Massimo Scalia, Gianni Mattioli e Gianluigi Ceruti delle Liste Verdi, una interrogazione parlamentare a risposta scritta indirizzata al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente. Questo il documento. Poi eh, c'è un allegato, cioè il testo della interrogazione a risposta scritta di cui ho parlato. Ora, Roberto Grifoni ci ha portato anche una... Si chiama mappa, una mappa, non è la mappa del tesoro, non è la mappa del tesoro, è un altro tipo di, sì, di mappa. mappa. Funziona di... il microfono di Ariberto? Attenzione, perfetto. Allora, eh sì, più... che tipo di mappa è? Più che una mappa è una planimetria eh, di scala 1 a 5000 eh, che permette uno sguardo d'insieme su eh, queste opere che tesori non possiamo assolutamente definirli come ambientalisti. Tengo a precisare che qui stasera non parlo per eh, tutte quelle associazioni che venivano eh, enunciate prima, bensì per i Verdi Arcobaleno quel comunicato tendeva semplicemente a ricordare questo importante appuntamento che eh, abbiamo domani mattina noi tutti questa volta sì, eh, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, lì dove proprio illustreremo ai, eh, agli addetti del Ministero dei Lavori Pubblici questa eh, planimetria appunto e questi, eh, questi progetti che tesori dicevamo non sono. Ecco, fammi perché... fare una domanda intanto preliminare perché se, se no può darsi che ingeneriamo confusione sì. e questa chiarezza ci vuole. 
Hai parlato di planimetria, però sì. quando si parla di Notte Zero di solito si parla di planimetrie, perché non sempre si è sicuri che la planimetria di cui si parla sia quella ufficiale, cioè sì. si è detto ma quella non è ufficiale, quella non è riportata, lì quel parcheggio non c'è, lì il tracciato non è così. Come possiamo essere sicuri che questa è una planimetria ufficiale? Ed è stato facile o difficile procurarsela? Perché qual è quella ufficiale? Beh, diciamo che per procurarsi la planimetria ufficiale è questa, eh, questo diciamo, lavoro è un lavoro di sintesi su planimetrie ufficiali, eh, per procurarsi la planimetria ufficiale non è stato affatto facile. Perché? Perché? Perché questo perché, dobbiamo dirlo ai nostri telespettatori, se, se è un atto pubblico, un atto voluto dall'amministrazione, dovrebbe essere a disposizione di tutti, perché non è stato facile? Eh, perché evidentemente il concetto di trasparenza dei pubblici uffici, anche degli atti pubblici, eh, è un concetto che è difficile eh, ad acquisire, è un concetto che evidentemente per la pubblica amministrazione della nostra città è un po' oscuro. Ma visto dove sta questa planimetria ufficiale? Sta in visto comune? E eh no, visto e considerato che questa planimetria qui l'ho potuta ottenere semplicemente una sera, allora quando nel corso di un dibattito televisivo presenta il progettista eh, di questo famigerato l'80, ebbe a dire che nonostante le richieste reiterate dell'associazione di cui peraltro faccio parte di Italia Nostra, eh, questo progetto dell'80 non avevamo mai avuto la possibilità di vederlo. Eh, solo dopo quella sollecitazione, diciamo così, apertis verbi e quella sollecitazione indiretta attraverso lo studio televisivo quello studio televisivo, solo dopo eh, il progettista si sentì in dovere, viva Dio, eh, di rendere pubblico e finalmente eh, diciamo, acquisibile per lo studio e l'elaborazione eh, quel progetto che, pu allora, che pubblico deve essere. Approfittiamo dell'occasione, andiamo a vederla nel dettaglio, sì. non so se la Camera può stringere eh, in maniera opportuna senza magari farsi sparare il bianco, come si dice in gergo, può darsi che ce la facciamo. Sì, la planimetria è, è, è una planimetria di sintesi, dicevo, è un lavoro che eh, i tecnici di Italia Nostra eh, hanno potuto eh, svolgere peraltro in eh, questi giorni. Ecco, quale giorni zona passati. stiamo vedendo adesso? Ovviamente noi stiamo vedendo la zona che eh, è quella del eh, diciamo, centro storico di Teramo e noi vediamo eh, peraltro eh, i fiumi, qui sto indicando il Tordino, che appunto ha questo andamento particolarmente sinuoso eh, da Lacona fino a Cartecchio e invece sopra noi possiamo vedere il Vezzola che ha un andamento diciamo meno eh, sinuoso insomma, del Ed del è sempre Tordino. la zona in blu chiaro, non in blu eh, scuro. Sì, sì, noi stiamo parlando eh. dei fiumi lì dove vediamo questi segni in eh, blu chiaro in celeste, diciamo, insomma, sì, diciamo. Sì, diciamo in celeste eh, lì eh, sotto invece è segnata la strada appunto che vorrebbero eh, costruire vicino al Vezzola questa strada ma questa è il lungo Vezzola esatto, è lungo una Vezzola. strada alla quale peraltro si sente dire che l'amministrazione avrebbe rinunciato cioè eh, l'amministrazione non punterebbe più almeno stando a sentire si dice a questa è eh, eh, la questione Tant è, è vero che... che quando parlammo del parcheggio San Francesco abbia la cortesia di indicarcelo un po' il parcheggio San Francesco il parcheggio che San è Francesco stato riportato è questo. No, eh, ecco. questo qui sotto, quando eh, parlammo Francesco. in laboratorio di questo parcheggio i progettisti ci dissero che il loro parcheggio si poteva fare anche senza la strada del lungo Vezzola perché era un parcheggio che aveva un'entrata dal lungo fiume Vezzola sì. ma un'entrata un anche da sopra allora dissero che questo parcheggio era indipendente e autonomo, anche se non fosse stato costruito in lungo Vezzola, il parcheggio poteva esistere lo stesso, evidentemente con una sola entrata. Adesso parliamo più specificatamente dell'8-0. Ora, chi ci sta seguendo e fa parte di quelle migliaia di cittadini teramani che non sanno cos'è l'8-0, perché abbiamo più volte chiesto televisivamente, ce ne siamo accorti, pochissimi a Teramo sanno cos'è l'8-0, ecco se ce n'è rimasto qualcuno e sicuramente ce ne sono rimasti molti, l'8-0 è questa strada, cioè la circonvallazione 
eh, a Teramo, una tangenziale che varca il Tordino più volte. C'è chi dice che questa è una strada che si deve fare, c'è chi dice che non si deve fare. Grifoni, eh, insieme con altri, dice, dicono tutti insieme che non si deve fare. Perché? Ma il motivo è estremamente semplice, forse nella misura in cui si riesce a visualizzare che tipo di strada si intende costruire, beh allora appare a tutti evidente che questa è un'operazionaccia, diciamo così, per quale motivo? Beh il motivo prima di tutto è il rispetto delle leggi e nella misura in cui parliamo del rispetto della legge Galasso, allora dobbiamo parlare anche di rispetto dell'ambiente. Perché? Perché questa strada che peraltro attraversa il Tordino in questo tratto qui di che è poco più di 5 km, ben 13 volte, è per giunta attraversa anche eh, diciamo, il punto di confluenza, quindi eh, un punto molto importante eh, di confluenza appunto tra il Vezzola e il Tordino, di innesto no? diciamo così, del Vezzola nel eh, Tordino, Beh, questa, questa strada si dispiega completamente e qui lo possiamo vedere eh, sulla cartina nella tratteggiatura con l'evidenziatore eh, giallo, completamente nella fascia di rispetto che è stata adottata come piano paesistico regionale della zona appunto Tordino eh, Vomano eh, nel, nel luglio dell'87 dal Consiglio regionale. Ecco, adesso senza entrare nei Abruzzese. termini di dettaglio perché eh, non ne abbiamo nemmeno il tempo questa sera. Dopo averla visualizzata questa carta ricordiamo in grandi linee che cosa voi eh, farete presente nell'incontro di domattina al Ministro Prandini. Cosa Beh, direte? Eh, Intanto questa è proprio la carta che gli mostrerete. Eh, sì, prima di tutto questa è la carta che anzi abbiamo intenzione di consegnare eh, al Ministero perché è visualizzato, non so, è evidenziato non solo il lotto zero ma anche tutte le altre opere che insistono sulle aree fluviali. Per esempio la Teramo Ascoli che è segnata lì in giallo. Vogliamo certo, questa è qui, ecco. in questo caso la, la strada lungo il Vezzola che non mi pare sia stata del tutto abbandonata come progetto perché il progetto c'è. Abbandonata stato come liberato. progetto no, pare che la volontà politica dell'amministrazione ah, sia certo. quella di eh, rinunciare. Poi vedremo come maturerà. Come anche. ha rinunciato eh, come volontà politica certo. alla discarica di Frundi o a quella di, ah, okay, di Monticelli. Poi, sì, vedremo. poi ci sono i tre parcheggi per l'appunto San Francesco dicevamo prima, San Gabriele, questa va bene, sta uno stadio diciamo è prematuro parlare insomma, di parcheggio così come invece si può parlare per San Francesco dicevo prima e San Giuseppe sul, eh, sul Tordino appunto ma eh, la questione è questa noi al Ministero evidenzieremo quindi con uno sguardo d'insieme tutte queste opere che intendono fare eh, proditoriamente a mio avviso insomma, sulle aree eh, fluviali di Teramo ma in particolare concentreremo la attenzione su questa eh, operazione l'8-0 che è completamente negativa e, e lì eh, appunto anche grazie all'apporto eh, di eh, validi studiosi Bettini, Virginio Bettini, eh, uno o eh, l'onorevole Chicco Testa, l'altro, eh, potremo ed altri che coadiuveranno la nostra nutrita delegazione, potremo senz'altro puntualizzare e spiegare eh, al Ministero che questi progetti e, e che si delineano in questo modo qui sicuramente non possono essere e, e perseguiti in quanto tali Bene. e devono essere modificati. Con Ariberto Grifoni stavamo parlando dell'8-0 perché la cronaca parla dell'8-0, domattina una delegazione anche molto folta sarà ricevuta come ho detto prima dal Ministro Prandini e gli si farà presente da parte di questa delegazione che costruire l'8-0 è una cosa che alcuni teramani eh, non vogliono. Ma c'è stata anche una interrogazione parlamentare che è stata presentata questa mattina e... 
Come prima ricordavo, questa interrogazione è stata presentata da Emilio Vesce, Francesco Rutelli, Adele Faccio, Edo Ronchi, Massimo Scalia, Gianni Mattioli e Gianluigi Ceruti. Ci vuoi ricordare quali sono i termini di questa interrogazione e quali gli aspetti salienti? Sì, beh, prima di tutto bisogna dire che questa interrogazione riprende un'interrogazione precedente del 21 settembre dell'89, la precedente a firma sempre di Emilio Vesce, di Francesco Rutelli, di Adele Faccio, quel, eh, però eh, anche di Adelaide Aglietta in questo caso e di Marco Pannella quando era eh, parlamentare nazionale, ora è, è parlamentare a Strasburgo, quindi europeo. Questa interrogazione eh, parlamentare, a differenza di quella precedente, senz'altro non annovera Marco Pannella che eh, accennavo è parlamentare a Strasburgo e non nazionale e annovera invece altri parlamentari molto importanti per il movimento verde ambientalista, Edo Ronchi, certo, Massimo Scalia, Gianni Mattioli e Gianluigi Cerruti, quest'ultimo già vicepresidente di Italia Nostra, Massimo Scalia e Gianni Mattioli eh, invece deputati del Sole che ride, però di eh, quella parte del Sole che ride che eh, possiamo dire per semplificare è unitaria, cioè si pone come obiettivo immediato la unità con gli arcobaleno per cui sarà senz'altro eh, vero che in Abruzzo probabilmente con l'aiuto anche di Massimo Schellier e di Gianni Mattioli oltre che di Adile Faccio che ricordiamo tutti eh, eh, come donna molto impegnata per le battaglie civili sul divorzio e sull'aborto gli arcobaleno sicuramente sapranno eh, eh, come dire, eh, essere un punto di riferimento. Torniamo, torniamo sì. all'interrogazione. E l'interrogazione parlamentare si svolge su tre domande. Le prime eh, in, eh, in riferimento alla sovrintendenza dell'Aquila, allora quando la sovrintendenza in un primo momento ha, eh, eh, si è espressa negativamente per quanto riguarda il lotto zero e successivamente invece nonostante le cose non fossero cambiate assolutamente dal punto di vista progettuale ha espresso invece un altro parere che è, è, è parrebbe positivo. Questa questione eh, diciamo, è molto singolare, quindi è giusto che i parlamentari chiedano al Ministro, in questo caso dei beni culturali e ambientali, sovraordinato al sovrintendente, chiedo scusa per il bisticcio di parole, al sovrintendente eh, dell'Aquila. E peraltro vero che a Teramo accadono cose strane, perché i parlamentari lo mettono in rilievo, eh, le aree fluviali sono particolarmente tartassate e eh, abusate e quando dico eh, abuso eh, dico e eh, parlo della motorizzazione civile e l'interrogazione parlamentare lo mette in rilievo allora quando dice che pare sia stato negato il nulla osta a costruzione ormai ultimata e noi parliamo di una motorizzazione civile che insiste eh, proprio in un'area eh, diciamo a ridosso del Tordino un po' più lontano dal centro storico, quindi il senso e il segnale di questa interrogazione parlamentare è quello appunto di eh, eh, definire incomprensibile il progetto dell'8.0 visto la reale possibilità di elaborare una serie di soluzioni alternative al problema del traffico veicolare nella città, in questo senso riprendendo la eh, lettera che è stata inviata e raccolta dal Ministro dei Lavori Pubblici con l'incontro per domani. Io ringrazio Roberto Grifoni sia per essere stato qui ad illustrarci queste due iniziative, l'interrogazione parlamentare presentata questa mattina e l'incontro che si avrà domattina con il Ministro Prandini, sia per averci illustrato questa carta che egli ci assicura essere proprio la visione originale, eh, quella autentica di... Una, in, di una collezione di carte che forse in passato hanno eh, per scarsezza di cognizioni rappresentato altre cose, so, questa è quella originale proprio, e, e o lavoro, almeno e il, il lavoro, lavoro sulle carte originali di Italia Nostra che hanno trasportato da, uh, diverse, da altre scale a scala 1 a 5.000 tutti i progetti e questo è il tracciato originale bene, aree. grazie Grifoni e spostiamoci a Quirino Iannetti
qui eh, in questa nota eh, si dice che i problemi sono relativi ad alcune frazioni dell'Alta Valle del Tordino, vale a dire Cavuccio, Villa Ripa, Villa Tordinia, Valle San Giovanni, Frondarola, Rocciano. Allora, quali sono queste frazioni e quali i problemi di queste frazioni? Quindi noi nel programma del nostro comitato di tanto in tanto facciamo un giro d'orizzonte completo su una problematica, su un problema. Questa volta, nella seduta del 5 febbraio, toccò alle, frazioni, alla, alle fognature, alla sistemazione della rete fognante delle frazioni. Faccio subito presente che mancavano i rappresentanti di Spiano, per cui non potremmo avere informazioni di prima mano, ma sono sicuro che anche a Spiano esisteranno dei problemi. Però, riuniti in seduta, ciascuna eh, componente del comitato presentò i problemi eh, della propria frazione e risultarono, adesso non voglio annoiare panoramicamente, risultarono, cioè risultò il sistema fognante di tutta la vallata risultò carente, carente in certe parti perché le strutture sono mancanti, cioè ci sono per esempio come Cavuccio frazioni che hanno metà rete esistente e metà paese non è servito, c'è per esempio lo scarico su una fossa IMOF che pare che a norma di legge non sia regolare, per esempio altri paesi come Frondarola hanno l'intera rete fognante, Va bene. però questa rete fognante ha una manutenzione che lascia molto a desiderare l'ho visto di persona uscire un berratto da un tombino va bene? sono tombini poi eh, messi lì artigianali non sono tombini sifonati cioè che hanno eh, cioè quelli proprio adatti sono tombini fatti con eh, una rete di, di ferro di, di aste di ferro eh, che poi eh, ossidandosi si rovinano e quindi lasciano ampi buchi di, di accesso e ho visto uscire dalle stesse fognature forse per la siccità per esempio l'anno scorso dei serpentelli quindi probabilmente serpentelli bisce di non dei serpentini lunghe... no, dei serpentelli. serpentelli bisce di questa lunghezza addirittura uno a momenti mi entrava in casa insomma, quindi sono cose osservate di persona ora che cosa si chiedeva al comune e pare però che qualcosa si sia mosso perché mi sembra che in una delle ultime sedute sia stata annunziata una certa mh, quantità di piccoli stanziamenti per operare, forse per operare soprattutto nel senso di una depurazione, di una terattizzazione, di una pulizia, che soprattutto dove mancano è nella pulizia delle fosse biologiche. Non dovrebbero esisterci perché dovrebbero essere tutte le fogne collegate con il sistema centrale poi del depuratore di Teramo. Pare che i lavori li stiano facendo e pare che ehm, quindi all'inizio dell'autunno verso l'estate stavano lavorando sotto al tordino per appunto sistemare il colore. Però eh, si arriva in ritardo. La pulizia alle fosse biologiche delle frazioni, quelle esistenti, si potrebbe fare subito. La fanno a tempi lunghi e secondo me la fanno in modo carente, chiaro? Eh, per cui stante la siccità... Vedi, nei paesi, amico Serpini, nei paesi come Frondarola, dove quando piove il Padre Eterno favorisce la pulizia delle strade, la pulizia delle fogne, eh, eh, nei, nei momenti in cui, nelle annate in cui c'è stata pioggia abbondante, il problema non si è sentito. Non si è sentito perché venivano grossi rovesci e quindi la fogna si puliva, la puliva il Padre Eterno e quindi si puliva naturalmente. Invece adesso, in questi due anni, proprio di secco, di siccità, i problemi sono venuti a galla. Ecco, e quindi eh, è un po' tutte le frazioni qui nell'elenco che noi abbiamo sì. presentato, ogni frazione ha i suoi problemi. Villa Ripa, la rete fognante è stata realizzata al 90%, vabbè, però dice attualmente scarica i liquami nel fiume Tordino, e che è grave insomma, ma è in via di completamento all'aggancio con il sistema del depuratore di Teramo, perché stanno facendo... Eh, poi ancora ci abbiamo da lamentare sempre in questa lettera una situazione, la situazione che riguarda sempre tra la zona di Villa Ripa e Villa Tordinia il fosso Rio Grande nel quale va a scaricare buona parte delle industrie esistenti nella zona di Piano Grande che è del comune di Torricella e lì mi dicevano due amici del comitato, due medici e mi dicevano che ci sono dei posti in cui proprio si formano laghetti di liquami laghetti di, 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 di materiali di scarica eccetera un altro e gravissimo episodio si verifica di tantindando ai limiti proprio della zona tra la Cona e la nostra zona lì a fianco dell'isolo tecnico per geometri dove non so che cosa discaricano, ma ogni tanto passando sul ponte si sente un puzzo enorme, un fetore eh, che emana dal fosso sottostante proprio a fianco alla scuola di per geometri, dove pare che ogni tanto di notte, sembra di notte, dopo le nove d'inverno, scarichi una porcilaia esistente a Monti. Insomma, pare problemi e problemi. Ci sono diversi e problemi spesso noi che riguardano anche... il tordino, scusa. Quindi certo. Non è soltanto spesso noi zero. riceviamo delle segnalazioni anche relative al servizio di raccolta 
ehm, dei rifiuti solidi urbani nelle frazioni, che è un servizio che viene, di solito, che viene dal Comune di Teramo affidato sì. a degli appaltisti sì. e riceviamo molte segnalazioni negative. Noi abbiamo avviato anche una serie di interviste, di inchieste <coughs> e le stiamo eh, raggruppando per potercene occupare in un servizio, in una delle nostre trasmissioni. Intanto ci puoi dare qualche anticipazione? Come sì, funziona eh, questo servizio? Noi abbiamo avuto a tal proposito dei contatti con l'assessore Gatti, pure nel, un paio di mesi fa l'ultimo, eh, eh, e ci disse che stavano cercando di razionalizzare la, racco la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Eh, quello che la gente lamenta è che eh, c'è una situazione strana, cioè di disparità con la città. Qui la raccolta è quotidiana, sono noi è trisettimanale, va bene? Quindi eh, naturalmente il centro va servito con... Eh, Insomma, comunque il centro, nel centro vivono cristiani come vivono nelle frazioni per cui eh, infezioni possono scoppiare nelle frazioni quindi noi chiederemmo soltanto noi infatti abbiamo chiesto all'assessore Gatto una razionalizzazione Gatti, Gatti, Gatti scusate mi scusi il dottor Gatti mm. comunque abbiamo chiesto una razionalizzazione e uh, una maggiore frequenza tant'è nella raccolta del, dei rifiuti soldi lui ci disse che avrebbe fatto quadri settimanale cioè, eh, cioè quattro giorni per settimana e, e, e tant'è oltretutto che noi paghiamo la stessissima da, eh, tassa che pagano i teramani per metro quadrato sulla raccolta di Quindi non c'è una differenza. Quindi noi paghiamo la stessa moneta per avere un servizio che è ridotto a circa sì. la metà rispetto a quello di terra. Dunque, però eh, negli ultimi consigli comunali eh, la voce delle frazioni è stata mh, ascoltata e è stata citata perché mh, si è parlato di questo problema eh, della raccolta dei rifiuti nelle frazioni e si è parlato anche di questa Uh, rete fognante che non dappertutto è e credo che l'amministrazione abbia espresso l'intenzione di volersene mh, occupare Parca. quindi eh, speriamo eh, che questa piacere. voce venga raccolta al noi più come comitati siamo nati proprio per questo per sollecitare, per sollecitare visto per che segnalare. nessuno lo faceva cioè, eh, io penso che molto spesso l'amministrazione non riesce ad arrivare l'amministrazione ci avrà tante incombenze ma non riesce ad arrivare neanche ad avere un'informazione esatta di quella che è la situazione stante la cronica che ha dalla popolazione le elezioni perché è e comunque, disangolato come... sì, e comunque eh, dobbiamo dire che in questa ultima eh, fase storica eh, ha intrapreso una serie di iniziative consigliari eh, ben quattro sedute del Consiglio Comunale con una sfilza enorme di ratifiche di giunta anche da discutere in gran fretta prima dello scioglimento del Consiglio. Quattro sedute di seguito, domattina per esempio si avrà la terza seduta, dopo domani mattina la quarta seduta. Su questa affrettata convocazione, eh, su questa serie ripetuta eh, di convocazioni che tra l'altro non ha consentito, secondo alcuni consiglieri di minoranza, a tutti i consiglieri di leggere bene nelle intenzioni dell'amministrazione o di leggere nelle carte dell'amministrazione, eh, si è avuto qualcosa da ridire. È per questo che io voglio eh, proporvi eh, una riflessione su quanto ebbe a dire eh, in una conferenza stampa tenuta alla vigilia della prima seduta di queste quattro eh, il Partito Comunista che fece su questo una specifica conferenza stampa. Ascoltiamo eh, quanto aveva da dire a suo tempo il Partito Comunista. Poi, tornando in studio, eh, chiederemo a Enzo D'Ignazio di parlarci dei propositi futuri di Teramo Nostra. Via al servizio. La trasparenza o meno dell'attività amministrativa, l'esistenza eh, o meno di procedure e metodi democratici e corretti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la nostra è un visto è importante chiarire che quando noi parliamo di una compienza non ci riferiamo a proposte del Partito Comunista non recepite dall'amministrazione comunale. Una valanga di punti all'ordine del giorno, circa 300, per un Consiglio Comunale in quattro tappe, in nel solo giro di sei giorni. Tutto ciò prima dello scioglimento dell'attuale governo cittadino, in vista delle prossime elezioni. Il Partito Comunista considera di un sapore nettamente elettoralistico il singolare tour de force civico di questi giorni, lamentando di essere stato praticamente tenuto all'oscuro di molte importantissime questioni all'ordine del giorno. 
Sì, perché da quando si è, stato è stato convocato l'ultimo Consiglio Comunale, durante il quale si registrò anche la frattura all'interno del gruppo della democrazia cristiana, è passato parecchio tempo e eh, sarebbe stata la possibilità non solo di esaminare le pratiche più importanti in commissione oppure mettere a disposizione dei consiglieri in questo periodo, ma si sarebbero potuti convocare anche consigli comunali in questo periodo in maniera da dilazionare un pochettino i lavori nell'ambito di più sedute a distanza di tempo uno dall'altro. Invece eh, certamente per eh, l'aspetto elettoralistico e per la crisi all'intera democrazia cristiana non è stato possibile tutto questo e si è, si è arrivati agli ultimissimi giorni con questa valanca di eh, ordini del giorno dove sono delle ratifiche dei libri di giunta, alcune delle quali però molto importanti, tipo l'assegnazione delle aree, eh, la convenzione con le aree alla ditta Staur, la ditta Baltur, dove ci sono, fatto veramente, sono fatti veramente strani e oscuri, sulle quali non mancheremo di far emergere eh, aspetti particolari, particolarmente preoccupanti, ma anche per gli altri punti all'ordine del giorno vere e proprie del, del Consiglio Comunale. In questi giorni alcune riunioni di commissione non si sono proprio fatte, altre invece sono state fatte però con punti all'ordine del giorno eh, meno significativi, meno importanti. Non si è portato per esempio in discussione l'aggiudicazione la, e l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del pacchetto San Gabriele alla, 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 alla ditta costruttrice. Non si è ridiscusso dell'articolo 15 e della variante di via Arno, così come era stata osservata dalla provincia e come si doveva fare. Non si è, non si è parlato dell'assegnazione, eh, sempre in concessione alla Prome di altre ditte di significativo e importanti interventi sul territorio, per i quali si è ancora aperta tutta una discussione nel, nella città. Questo quindi significa che le minoranze sono state in qualche modo dal vostro punto di vista calpestate dalla maggioranza che quindi le ha tenute praticamente all'oscuro di questi fatti. Ma voi giudicate anche che il bilancio di questo quinquennio è fallimentare in quanto ehm, a vostra detta i maggiori temi eh, che riguardano la città sono tuttora insoluti. Sì, infatti in questi cinque anni se noi andiamo a vedere le cose che sono state fatte, piccole e grandi, e le cose sulle quali la democrazia cristiana ha puntato, fino finora non è stato realizzato quasi niente di concreto praticamente. Il sindaco al momento del suo insediamento, nelle poche cose che disse, pose alla base del suo mandato per esempio la realizzazione della Teramo Ascoli di questo importante collegamento tra la città di Teramo e la città di Ascoli. Se ne parlò un pochettino all'inizio e dopo non se ne è parlato più, adesso non si sa a che punto è l'incarico di progettazione, il progetto, il parere dei vari enti interessati, la discussione nella città. Eh, delle varie opere in realizzazione nella città, alcune delle quali avviati già nel passato quinquennio, non sono state completate. Basta guardare il centro ex Gavini, a suo tempo acquistato con una maniera veramente disinvolta dall'amministrazione comunale e dal privato eh, Gavini. Basta vedere il palazzo eh, ex tribunale per il quale adesso ci sarà una riapertura tutta in tema elettoralistico quando i lavori non sono ancora completati e per il, quale è stato, per il completamento è stato riapprovato ultimamente un progetto in Consiglio Comunale. Ma basta vedere poi i problemi della viabilità, il problema dei parcheggi, il problema del traffico dentro il centro storico, il problema della eh, nettezza urbana della polizia della città, che è stato tra i più preoccupanti anche, e quello che maggiormente ha preoccupato anche i cittadini nel, in questi passati anni. Quattro consigli comunali, dicevo, tutti molto ravvicinati. Domattina ci sarà il terzo della tornata e poi eh, ce ne sarà un altro eh, dopodomani mattina. Potrebbe anche essere l'ultimo perché ormai stiamo alla scadenza di questo mandato e ci sarà poi il rinnovo. Domattina c'è stato anche uno slittamento dell'inizio dell'orario eh, fissato eh, per eh, la seduta consigliare. Infatti doveva cominciare alle otto e mezza, almeno quella era l'ora di, di convocazione, ci sarà uno slittamento perché domattina la sala consigliare ospiterà l'assemblea eh, intercomunale della ULS di Teramo che è stata appunto convocata in seduta ordinaria alle ore otto. Tra gli ordini del giorno eh, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente ma soprattutto le dimissioni dei componenti del comitato di gestione e ne sono eh, non tanto molti eh, ma di peso perché ben tre sono eh, candidati alle prossime elezioni regionali 
e quindi eh, bisognerà poi eh, prendere atto di una realtà, mandare a nominare altri al loro posto e vedremo un po' quali saranno state le scelte definitive. Si è fatto qualche nome, ma non vogliamo entrarci, meglio prendere atto della realtà così com'è. Enzo D'Ignazio dicevo, Presidente di Teramo Nostra, quali gli intendimenti di questa associazione che ormai credo sia il terzo anno la terza di vita? vita sì. eh, sono tantissimi gli intendimenti, vorremmo eh, occuparci eh, innanzitutto dell'ambiente, è importante per noi che Teramo abbia un ambiente sano, un, ambi un ambiente vivibile, ecco perché siamo solidali con tutte quelle iniziative eh, per esempio di lotta contro l'8-0 perché noi siamo per i parchi fluviali e siamo contro l'8-0 perché vediamo in questa costruzione un abuso della natura che circonda la nostra città con grave danno conseguentemente. Siamo per recuperare gli spazi verdi i quali vengono costantemente sottratti. Adesso è l'ultima cosa che è intenzione di Teramo Nostra, tra l'altro, farne un suo cavallo di battaglia, abbiamo sentito che uno spazio verde pubblico è stato dato in concessione ad una ditta privata, la quale ditta privata pare, pare che sia scritto su questa concessione, farà pagare i bambini per entrare in questo spazio verde pubblico attrezzato. Mi riferisco in una zona che, nel che in tempi non molto lontani era stata destinata ad un parco della rimembranza per onorare la memoria dei caduti della prima guerra mondiale. Non solo non è stato fatto quello, ma addirittura questo verde pubblico viene sottratto alla cittadina e viene dato in gestione ai privati. Tu parli dell'area antistante al distretto militare sì, dove c'era il minigolf. Ex minigolf, esatto. E noi vogliamo vederci chiaro, perché non crediamo che i bambini debbano ricevere le Beh, differenze sin dall'inizio. Ma quasi al termine. Eh, noi non sapevamo di questo eh, di, di quest aspetto della concessione che un'amministrazione comunale aveva fatto. E vogliamo anche interessarci eh, di recuperare addirittura gli spazi verdi che esistono. Esistono spazi verdi, giardini che sono lì ad uso e consumo di nessuno, eh, però potrebbero essere utilizzati dai teramani. Eh, per esempio i giardini dell'amministrazione provinciale, come la villa comunale deve essere utilizzata, eh, non può essere lasciata così. Dopo la manifestazione che facciamo l'anno scorso del portanfiore alla villa comunale, le promesse furono state tante, ma non è stato fatto niente. Ecco, la tua presidenza si collocherà sulla scia della eh, tradizione oppure sulla scia della rivoluzione, voglio dire ci sarà un passaggio nei termini della continuità o ci sarà una modificazione di metodi, di scelte, di prospettive? Eh, mia convinzione, come convinzione di tutto il direttivo che io rappresento, che non ci può essere innovazione eh, se non si rispetta le tradizioni, se non, ci, non si dà una continuità con il passato. Quindi, eh, ma nostra... la continuità anche con la gestione precedente di Termo Nostro? Ah, ma senz'altro, perché è stata illuminata per tanti aspetti ed illuminante anche per noi lo è tuttora. Ma eh, penso che grazie a questa eh, apertura mentale che c'è stata nella gestione passata, ora noi siamo in grado di proiettarci ancora nel futuro. In un futuro che per noi non può prescindere da, una, da un presente che è, è veramente è abbastanza greve per per quanto riguarda la nostra città. Ecco, cosa vi ha insegnato questo triennio di esperienza come associazione? Ecco, tu sei il, a Terra Monostra dal primo anno della fondazione, quindi ne hai seguito sì, un po' tutti gli aspetti, sì. Eh, C'è stato questo, che mh, in effetti, come è venuto fuori anche dall'ultima assemblea, le anime presenti in Terra Monostra sono due. C'è un'anima che mh, interessa più l'aspetto piccolo, l'aspetto magari dei balconi fioriti, che è essenziale per dare anche un'immagine della città, l'aspetto del rispetto delle aiuole, per esempio, eh, che siano fiorite, che i vasi che mh, sono nel nel, eh, messi così a, per far vedere che la città è, è una città curata siano eh, questi anche vasi eh, colmi di fiori curati e non che siano così vasi oramai vuoti e rotti 
Eh, e c'è un altro aspetto di Teramo nostra, un'altra anima, che è quella che interessa un po' e che diciamo, guarda un po' più agli aspetti eh, generali. Eh, diciamo, non c'è questa netta distinzione, comunque eh, sono entrambi eh, di una, della stessa importanza. Per esempio, il, un aspetto eh, della conservazione della umanità che è una caratteristica principale del, ter, del popolo teramano nel rispetto dei diritti umani e civili. Il popolo teramano è molto sensibile, è molto buono e non riusciamo a capire perché questa sensibilità, questo altruismo del popolo teramano non riesca ad arrivare anche lì negli amministratori. E noi, il nostro compito eh, sarà quello di stimolare eh, soprattutto i futuri amministratori della città di Teramo a, a fare in modo che conservino, eh, che conservino questa caratteristica del Teramano, cioè questo amore verso gli altri, questa gentilezza, questa cortesia che ci ha sempre contraddistinto. Bene, ringrazio Enzo D'Ignazio, presidente di Teramo Nostra, per averci dato queste, eh, questi elementi di informazione sui futuri intendimenti della sua associazione. Sì, si tratta delle linee guida direttrici, poi eh, queste altre. linee dovranno essere calate. Per esempio, nella cosa che mi preme dire, eh, Teramo Nostra vuole interessarsi non solo del territorio teramano, ma vuole interessarsi anche nel te del territorio della provincia, perché tante sono le spinte centrifughe che cercano di sottrarre a Teramo il ruolo di capoluogo. Eh, a noi per esempio interessa molto l'aspetto del Gran Sasso, per dirne una, tant'è vero che promuoveremo un convegno sul Gran Sasso, eh, perché pochi sanno per esempio, eh, o non tutti sanno, che il Gran Sasso verte completamente sul territorio teramano e allora noi non è che noi facciamo una questione di campanilismo, ma per esempio mh, dobbiamo dire all'Aquila se eh, eh, vuole andare su a campo pericoli, cosa che sta verificandosi, eh, dico, vediamo un po' insieme che cosa potrebbe anche per te essere per Gli te. argomenti scelti da Terra Nostra come propri cavalli di battaglia saranno anche tanti. il museo per esempio. Eh, ci vedremo sono quale concretezza poi darà. Certo, non possiamo adesso sicuramente pretendere di esaurire uh -huh. tutta la tematica che Terra Nostra affronterà, ma abbiamo avuto un'idea abbastanza illuminata e illuminante di quali sono gli intendimenti di questa associazione per il futuro. Eh, intanto domani e dopodomani, eh, anzi il, ve il 20 e il 21, eh, ci sarà anche una, eh, due giorni per l'amministrazione eh, provinciale. Domani pomeriggio è la prima seduta, poi mercoledì eh, la seconda e anche l'amministrazione provinciale si avvierà a chiudere i battenti prima del rinnovo. In occasione di queste ultime battute l'amministrazione provinciale ha indetto per mercoledì 21 marzo alle ore 12 una conferenza stampa per illustrare l'attività amministrativa svolta nell'ultimo quinquennio. E adesso io passo a Edoardo Cipriani, al nostro Edoardo Cipriani che avrete sicuramente visto prima inquadrato perché dobbiamo insieme illustrare una um, iniziativa di laboratorio, infatti da lunedì prossimo laboratorio nella sua pagina di attualità eh, si occuperà in maniera specifica di un argomento che per la verità Verde TV ha già annunciato a suo tempo, cioè ci siamo chiesti come mai a Teramo non è stata mai compiuta una analisi, sia pur televisiva, non dico sociologica, cattedratica, sul voto amministrativo, cioè su come si vota, eh, su come si comporta l'elettore nell'esprimere le preferenze nei vari seggi elettorali. A questo interrogativo non potevamo non rispondere con una inchiesta di tipo giornalistico, di tipo televisivo. Ci stiamo lavorando da qualche giorno, soprattutto Edoardo Cipriani ci sta lavorando eh, da più di qualche giorno e eh, facciamoci illustrare ecco, eh, da lui come eh, lunedì eh, cominceremo a trattare questo argomento. Sì, la prima trasmissione andrà in onda lunedì 26 marzo e per questa informazione dei dati elettorali eh, pensiamo di dedicare tre tre trasmissioni di circa 20-25 minuti al massimo mezz'ora ogni lunedì in laboratorio. Ecco, i dati elettorali intanto diciamolo sono quelli dell'85. Sì, i dati elettorali sono quelli dell'85. Io volevo fare una brevissima eh, premessa. Eh, da quando hai proposto questo tipo di lavoro, 
eh, così per caso, per ragioni di lavoro, mi sono imbattuto in due brevissime battute che vorrei portare all'attenzione dei telespettatori. Eh, ma non per tornare al luogo di professioni, eccetera. Una lettera di Quinto Cicerone a Marco Tullio Cicerone del 64 a.C., quando Cicerone era in, eh, diciamo in competizione elettorale con Catilina. E si parla proprio di campagna elettorale. Io ho estrapolato alcuni, alcuni passi che Scottiamo. mi sembrano illuminanti. La campagna elettorale si divide in due parti. La prima consiste nell'assicurarsi la simpatia degli amici. La seconda nell'accattivarsi il favore della gente. La simpatia degli amici si ottiene col far loro dei piaceri, col mantenere fede agli obblighi, con la durevolezza del rapporto. Bisogna poi farsi amici di ogni tipo, personaggi illustri, magistrati, console e tribuni della plebe e tutte le altre persone che abbiano una particolare influenza per fini elettorali. Un'altra brevissima battuta, in un altro passo più sotto, Quinto Cicerone raccomanda al fratello, dice se qualche volta il nostro linguaggio è sembrato democratico, bisogna convincere gli ottimati che lo è stato solo per fini particolari e viceversa. Qui sono alcuni passi abbastanza illuminanti diciamo, di come eh, si faceva Molto della campagna illuminati. elettorale allora nel 64 a.C. Ma penso come oggi, anche... Ecco, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole dal punto di vista delle alchimie elettorali. Anche se allora non c'erano televisioni, adesso sì. Beh, allora c'erano le, le tribù scandite dalle clessidre, penso anche a Roma e sicuramente in Grecia. E allora ecco, ci siamo chiesti, cioè queste alchimie elettorali, i candidati, dove vanno a inserirli? Cioè i 4.000 o 3.000 voti di preferenza che ogni, alcuni candidati hanno preso, o 2.000, eccetera, li hanno presi in percentuale in ogni, in ogni sezione, in ogni seggio elettorale? Oppure ci sono invece delle realtà completamente diverse. Noi abbiamo, dico lavorando anche insieme, abbiamo diviso le 100 sezioni di Teramo in varie realtà, quindi il centro storico, non so la realtà per esempio della Gammarana, la realtà di San Nicolò ed altre eh, realtà, e per vedere un po' l'orientamento soprattutto dei voti di preferenza. Naturalmente ci rivolgiamo con particolare attenzione al Comune e stanno venendo fuori cioè dei al dati di Teramo, al ma analizzeremo Teramo. anche i dati relativi alle regionali, anche alle regionali e alle nella provinciali. provincia di Teramo e alle provinciali nei 24 collegi della provincia di Teramo. Quindi eh, stanno venendo fuori dei dati oggettivi, naturalmente non vogliamo fare niente di particolare, interessanti che proporremo all'attenzione degli, spe degli spettatori. Cioè ci sono delle aree dove alcuni candidati sì, dei vari partiti posso dire, per esempio, che eh, ci sono... hanno la maggior parte delle, delle preferenze, cioè sono evidentemente i loro no, ci come dire, centri posso, di potere, Posso per esempio anticipare che alcuni candidati hanno risolto già il problema personale delle preferenze in tre sezioni. Cioè in tre sezioni hanno tanti tre voti delle, da farsi... In tre o al massimo quattro delle, delle cento sezioni hanno già raggiunto il quorum delle preferenze personali per farsi eleggere. Quindi sono dei Magari dati senza molto Senza prendere molto quasi nessun voto in tutte le altre, in tutte sì, le altre no, sezioni. Diciamo coloro che hanno ottenuto moltissimi voti, tre o quattro mila, hanno pescato un po' dovunque. Ma soprattutto in alcune parti. Ecco. Diciamo anche questo che noi analizzeremo eh, in tre lunedì eh, sì. in, le preferenze espresse, il comportamento del voto eh, degli elettori eh, per eh, tre partiti maggiori eh, nell'ordine, cioè il prossimo lunedì ci occuperemo? Eh, possiamo partire dalla, dalla democrazia cristiana oppure se vogliamo fare come nelle estrazioni assorte partendo cioè dal premio più piccolo al premio eh, più allora, grande probabilmente so, questo bisognerà poi, fare questo poi magari bisognerà... partiremo dal partito Vedremo, socialista dal partito lunedì socialista, prossimo poi, poi l'altro lunedì aprile, dal partito comunista il 2 aprile, il 9 aprile per terminare poi con la democrazia cristiana cioè il comportamento dell'elettore prima socialista, poi eh, comunista eh, poi democristiano nei vari seggi elettorali eh, del comune di Teramo facendo anche degli opportuni riferimenti e degli opportuni confronti con il voto regionale e con il voto provinciale sì, ma ci sono poi tante altre spigolature che vengono fuori c'è cioè, eh, tante, tante altre curiosità, che poi, curiosità diciamo. ecco ehm, qualche pericolo c'è che magari si entri anche noi in un po' di tecnicismo, un po' troppo nei numeri, cercheremo di darne pochi e di trarne le conclusioni. Cercheremo di visualizzare cercheremo... il più possibile, di essere più chiari possibili, proprio per oggettivare al, al massimo. Cioè di non, non presentare solo noiosi. i numeri e basta, dai esatto, quali poi sì. i telespettatori dovrebbero trarre delle indicazioni. Saremo noi a suggerire eh, le indicazioni che emergono e a portare i numeri ad ausilio delle eh, certo. riflessioni che noi proporremo. 
Certo, cioè non daremo solamente i numeri, illustreremo i numeri ecco. con dei grafici che saranno visualizzati. Speriamo che la cosa di... possa eh, interessare i telespettatori che ci seguono. Quindi l'appuntamento è al prossimo lunedì, in laboratorio ci occuperemo del voto socialista. Eh, non perché tu ci debba fare degli elogi addosso, ma ti pare una buona iniziativa questa? Io penso di... che tutte le iniziative che eh, servono a far aumentare la conoscenza nelle persone sono valide questa è una di quelle rendere consapevoli le persone che esistono questi dati che oggettivamente possono determinare un governo anziché un altro della, della città vuol significare molto anche perché il comportamento elettorale è sicuramente la cartina di tornasole del comportamento politico di una cittadinanza e di un elettorato di cui si dice che troppo poco si occupa di politica perché se ne ricorda solo ogni cinque anni. Beh, vediamo almeno ogni cinque anni come si comporta, che cosa dice, che cosa esprime. Allora, l'appuntamento è a lunedì prossimo, ovviamente Edoardo Cipriani sarà magna parse in questa serie di trasmissioni perché ci sta lavorando e perché ci aiuterà a capire e a riflettere. L'appuntamento quindi è a lunedì, grazie per questa sera per averci ascoltato e per averci seguito, grazie agli ospiti e ai telespettatori, l'appuntamento anche per lo sport è lunedì prossimo. Buonanotte.